உங்கள் எதிர்கால கனவுகளை அடைய ஒரு சிறந்த வழிகாட்டி அலைஸ் ப்ளூ அலைஸ் ப்ளூல இன்னைக்கே உங்க டிமேட் அண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க வணக்கம் இந்த நம்ம இணைப்பில் இருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் மக்கள் நீதி மையம் கட்சியினுடைய மாநில இளைஞர் அணி செயலாளர் மரியாதைக்குரிய திரு சினேகன் இணைந்திருக்கிறார் ஆனா வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா தொடர்ந்து இந்த குவாரண்டைன் டைம்ல வந்து அனைத்து கட்சிகளும் நிலைப்பாடை தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க அதே போல மக்கள் நீதி மையத்தின் சார்பாகவும் விஷயங்கள் வெளியே வந்துகிட்டு இருந்தது குறிப்பா கமல் சார் கூட ஒருவேளை திடீர்னு அவருக்கு கொரோனா வந்துருச்சோ அப்படிங்கிற மாதிரி சில வதந்திகள் பரவச்சு அதன் பிறகு அதுக்காக விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுச்சு மக்கள் நீதி மையம் அரசினுடைய செயல்பாடுகளையும் மக்களினுடைய ரெஸ்பான்ஸையும் எப்படி பாக்குறீங்க சார் இல்ல பொதுவா இந்த நேரத்துல அரசியல் அதை வைத்து அரசியல் பண்ணுவதற்கு யாரும் விரும்ப மாட்டாங்க நாங்களும் விரும்பல ஓகே அந்த வகையில வந்து முடிந்த வரைக்கும் செய்கிறார்கள் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து பாராட்டக்கூடியது ஆனால் இன்னும் முன்னேற்பாடுகளும் இன்னும் சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்பது எல்லா மக்கள்ல நாங்களாக நாங்களும் ஒருத்தராக இருந்து எதிர்பார்க்கிறோம் காரணம் நாங்க கேட்கறது எல்லாமே மக்களை காப்பாற்றும் மருத்துவர்களையும் நாம் காப்பாற்ற வேண்டியிருக்கிறது மக்களை காப்பாற்றும் தூய்மை பணியாளர்களையும் நாம் காப்பாற்ற வேண்டியிருக்கிறது மக்களை காப்பாற்றும் சுகாதார அதிகாரிகளையும் நாம் காப்பாற்ற வேண்டியிருக்கிறது மக்களோடு மக்களாக தினந்தோறும் காலையில் உழைத்தாலும் மாலையில் உணவு என்கின்ற தினசரி வாழ்க்கையை சவாலாக கொண்டு உள்ள அந்த சாதாரண மக்களை காப்பாற்ற வேண்டியிருக்கிறது இதற்கெல்லாம் என்ன திட்டம் இருக்கிறது என்பதை அறிவிக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய ஆவலாகவும் எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பாகவும் இருக்கிறதே தவிர இதுல பேசி ஒரு அரசாங்கத்தை குறை சொல்வதோ அல்லது அரசாங்கம் சரியா பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு இந்த நேரத்துல வந்து அதை நம்ம பண்ண விரும்பல ஆனாலும் இன்றைக்கு ஒரு மருத்துவர் வந்து மருத்துவமனையில இருந்து வீட்டுக்கு போனா அந்த ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் பொழுது அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் உள்ள போகும்போது அவரை விட நோய் வாய்ப்பட்ட ஒரு மாதிரி பாக்குறாங்க எல்லாருமே அந்த குழந்தைகள் கூட கிட்டக்க வர மாட்டேங்குது அப்ப வந்து இவர்களுக்கான முதல்ல பாதுகாப்புக்கான அந்த உறுதியை அரசு கொடுக்கணும் நிர்வாகம் கொடுக்கணும் தலைமை கொடுக்கணும் அதைத்தான் நாங்க ஆரம்பத்துல வற்புறுத்திட்டு இருக்கிறோம் இது ஒரு பக்கம் ஆனா அதே இடத்துல கட்சியின் சார்பாக வந்து தலைமை வந்து ஆணை இடாமலே போதும் போல அவருடைய தொண்டர்களும் ரசிகர்களும் தங்களால் முடிந்த வரைக்கும் சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்தவாறே சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் நிறைய உதவிகளை செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் செய்து கொண்டே இருப்போம் எப்போது மக்கள் பணி என்பது மக்கள் நீதி மையம் முறைப்பாகவே இருந்து கொண்டு இருக்கிறோம் என்பதுதான் இந்த நேரத்தில் உடைய நிலை கருத்து நிச்சயமாங்க சார் இப்போ மக்கள் நீதி மையம் கட்சியினுடைய கருத்துகளும் ரொம்ப சமூக வழியில பரபரப்பா பேசப்படக்கூடிய ஒரு கட்சியா இருக்கிறதுனால அந்த கேள்வி நாங்கள் எழுப்புறேன் நேற்று வந்து பாத்தீங்கன்னா மறைக்குரிய பிரதம அமைச்சர் வந்து ஆஹ் ஐந்தாம் தேதி இரவு ஒன்பது மணிக்கு ஒன்பது மணித்துறைகள் வந்து விளக்கை ஏற்று வைங்க மெழுகு தேத்து வைங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க நாங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடியே விளக்கெல்லாம் நாங்க டாஸ் ஷீட் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்ற மாதிரியில மக்கள் நீதி மையத்தினுடைய கட்சியின் தலைவர் திரு கமலஹாசன் ட்வீட் போட்டிருந்தாரு எங்களுடைய தலைவர் தலைவரோ நானோ அல்லது சாதாரண ஒரு மனிதனோட ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் நேற்று அவருடைய காணொலியை காண தொலைக்காட்சி முன்பு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் என்ன நடக்குமோ தெரியல அடுத்த பதினாலு நாள் இருபத்தி ஒரு நாள் கழித்து தொடருமா தொடராதா இல்லை இந்த இந்த இறப்பு விகிதம் அதிகரிக்கிறதா இல்லை அதிகரிக்காமல் இருப்பதற்கு பாதுகாப்பு இருக்கிறதா எந்த ஒரு பெரிய அறிவிப்பு வரும் என்று ஏமாந்து நாங்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தோம் சராசரி ஒரு இந்திய குடிமகனாக எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தோம் தலைவராகவோ தொண்டராகவோ எதிர்பார்க்கவில்லை எங்களுக்கும் பசிக்கிறது எங்களுக்கும் வலிக்கிறது எங்களுக்கும் பயம் இருக்கிறது எங்களுக்கும் தெருவில் வந்து வேலை பார்க்கணும்னு ஆசை இருக்கிறது எங்களுக்கும் பொறுப்புகள் இருக்கிறது எங்களுக்கும் தேடுதல் இருக்கிறது நிறைய பணிகள் தோ முடங்கி கிடக்கிறது அப்ப பிரதமர் என்பவர் எல்லாத்துக்கும் தலை தலைவராக இருக்கக்கூடியவர் நான் ஏதோ ஒரு அறிவிப்பை கொடுக்க போகிறார் என்ற மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு இல்ல இந்திய திரங்கையாக உட்கார்ந்திருந்த எல்லோரையும் நேற்றைய அறிவிப்பு என்பது தப்பு அல்ல ஆனால் அந்த அறிவிப்போடு சேர்த்து சில ஒரு உதாரணமான ஒரு ஒரு புரோஜனமான என்ன செய்ய போறோம் எதுக்கு இதை நம்ம பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒற்றுமையை வலியுறுத்துவதற்கான ஒளியேற்றது என்று சொல்லி தான் நாங்கள் பாராட்டி இருக்கோம் அதுதானே இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சொல்வதற்காக அதாவது நீங்கள் குறிப்பிடக்கூடிய டெஸ்டிங் விஷயமா இருக்கட்டும் சொல்றாங்க இல்ல ஒரு விஷயம் மாநில அரசு மத்திய அரசு எல்லா அரசும் கைகோர்த்து செய்ய வேண்டியிருக்கிறது அதிமுக திமுக மக்கள் நீதி மையம் காங்கிரஸ் எல்லா கட்சியும் கைகோர்த்து செய்ய வேண்டியிருக்கிறார் இது வந்து சமூக பிரச்சனை அரசு பிரச்சனை அல்ல மாநிலம் மத்தியம் என்று பிறப்பதற்கு இது மாநிலமோ நாடோ அல்ல ஏன்னா இன்றைக்கு மாநில ஒரு முடிவு எடுக்க முடியுமா உங்களை கேட்காம இந்த நாலு வருஷத்துல உங்களை கேட்காம தான் அவங்க முடிவு எடுத்தாங்களா இல்ல நீங்க முடிவு எடுத்ததுன்னா விட்டுட்டீங்களா இப்ப எப்படி நீங்க விட முடியும
எல்லா நேரத்திலும் கைகோர்த்து மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் கைகோர்த்து செய்தாலும் அவர் மக்கள் பணியை தவிர தனித்தனியாக செய்வது அல்ல அப்படி தனித்தனியாக செய்வது செய்வதனால் தான் நிறைய நேரங்களில் வந்து தமிழகம் வந்து வஞ்சிக்கப்பட்டு ஒதுக்கப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்டு கிடந்தது ஆனா இந்த நான்கு ஆண்டு காலமாக உங்களை கேட்டுதான் செய்யறாங்க இன்னைக்கு தமிழகம் மட்டுமல்ல இந்தியாவே பிரதமருடைய ஆலோசனையை கேட்டுதான் செய்ய வேண்டும் அதில் எந்த மாற்ற கருத்து எங்களுக்கும் இல்லை ஆனால் அவர்களுக்கான பாதுகாப்புக்கான என்ன செஞ்சிங்க இது வரைக்கும் ஏன்னா மருத்துவர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லைங்க பல மருத்துவமனைகள்ல வந்து முகக்கவசம் இல்லாம உள்ள போகாம உட்கார்ந்துருக்காங்க செவிலியர்கள் தான் சொந்த அண்ணா கிட்ட சோறு வாங்கி சாப்பிட முடிய சகோதரியாலையும் தோழிகளாலையும் என்ன செஞ்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு என்ன உத்தரவாதம் கொடுத்திருக்கீங்க இப்ப வரைக்கும் என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க வெறும் நீங்க வந்து ஊடகத்துல வந்து நம்பர் சொல்றது அல்ல உங்களுடைய வேலை எப்படி சிந்திக்கணும் வழிமுறையை சொல்லுங்க உலக நாடுகள் எல்லாம் தினந்தோறும் ஊடகங்களை சந்திக்கிறார்கள் இதற்கு இத்தனை நாங்கள் இத்தனை கோடி செலவு பண்ணிருக்கோம் இவ்வளவு நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணிருக்கோம் இவ்வளவு வரப்போகிறது இது இவ்வளவு காலம் ஆகும் என்று தெளிவாக சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் நீங்கள் இன்னைக்கு எவ்வளவு பேருக்கு பாதிச்சிருக்கு இன்னைக்கு எவ்வளவு பேர் வந்து குணமடைஞ்சாங்க இன்னைக்கு எவ்வளவு பேர் சுற்றி போட்டாங்க எளவு செய்தியை மட்டும்தான் சொல்றீங்க தடுப்பதற்காகவோ மறுப்பதற்காகவோ என்ன வச்சிருக்கீங்க இது வரைக்கும் எடுத்த முடிவு என்ன அடித்தானங்கள் கேட்கிறோம் இதே போல இன்னொரு மிக முக்கியமான விஷயமும் கேட்கணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா அப்படின்னா தமிழகத்தினுடைய காவல்துறையினுடைய செயல்பாடு முக்கியமா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா காவல்துறை ரொம்ப கடுமையா செயல்படுறாங்க இன்று கூட ஒரு சில வீடியோக்களை பார்க்கும் போது மக்களினுடைய வாகனங்களை உடைப்பதை கூட பார்க்க முடிஞ்சது ஏன்னா மக்கள் அத்தியாவசிய தேவையின்றி வெளியில வராங்க சோ காவல் தங்களுடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்துறாங்கன்னு சொல்றாங்க பொதுவா அவருடைய பார்வை எப்படி சேகன்ற என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மக்கள் நீதி மையத்தினுடைய பார்வையாக இதை எடுக்க வேண்டாம் சுமேகனுடைய பார்வையாக இதை எடுங்க ஏன்னா அப்புறமேட்டுக்கு மக்கள் நீதி மையத்துல இருந்து பேசிட்டாங்க சுமேகனுடைய பார்வையா சொன்னா காவலர்கள் செய்வது மிக சரியான ஒரு அரசாங்கம் சட்டம் போட்ட பிறகு ஒரு அரசாங்க நன்மையை குறித்து திட்டம் தீட்டி செயல்படும் போதும் தன் குழந்தைகளையும் மனைவிகளையும் மூத்தவர்களையும் கற்பனை பெண்களையும் விட்டு விட்டு காவலர்கள் தெருவில் நிற்கிறாங்கன்னா அந்த சட்டத்தை மதிக்காதவனுக்கு குடி குடிமக்களாக இருப்பதற்கு அருகணையற்றவர்கள் இல்ல அவர்களும் ஒரு அத்தியாவசிய தேவை அவசியத்தை அதுக்கு முறை இருக்கிறது இல்லையா நேரம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த நேரத்துக்குள்ள முடிங்கன்றோம் மக்களுக்காக சட்டமா சட்டத்துக்காக மக்களாக அப்படிங்கும் போது நாம மக்களுக்கான சட்டத்தை தான் விரும்புகிறோம் ஆனா அந்த சட்டத்தை நக்க மதிக்க வேண்டியிருக்கிறத மக்கள் மதிக்க வேண்டியிருக்கிறத ஏன் மதிக்க மாட்டேங்கிறீங்க உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே முறைப்படி காடு இருந்தா உங்களுக்கு இப்ப நானும் கூட வெளியில போன ரெண்டு முறை சரியான காரணம் இருக்கும்போது காவலர்கள் ஒன்றும் சொல்லுவதில்லை நீங்க தவறாக நீங்க வந்து சுத்தி பார்க்கணும் சும்மா இருக்கிற சிட்டியை பார்க்கணும் ஜாலியா ஒரு டிரைவ் போகணும் இப்படி போகும் பொழுது ஒரு பொய்ய சொல்லிட்டு போகும் பொழுது ஒரு முறை அவங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்திலையும் முதல் முறையாக எல்லாத்தையுமே பான் பண்ணி தான் விடுறாங்க வராதுங்கன்னு மீண்டும் மீண்டும் அதே நம்பர் வண்டி அதே ஆட்கள் அதே ஒரு காரணத்தை சொல்லிக் கொண்டு வரும் பொழுதுதான் அவங்க சொன்னா கேட்க மாட்டீங்களான்னு சொல்லும் பொழுது தண்டனை கொடுக்கிறாங்க இந்த தண்டனை அவர்களை பத்து இதுல வந்து அஹ் காயப்படுத்துவதற்காக அல்ல ஒரு குழந்தையை தாய்தகப்ப நடித்தால் திரும்புவதற்காக ஒரு குழந்தையை டீச்சர் வாத்தியாரங்கள் எடுத்தால் படிப்பதற்காக இந்த நேரத்தில் இப்படிப்பட்ட தண்டனையை காவல்துறை தருகிறது என்றால் நம்மளை காப்பாற்றுவதற்காக தண்டனை தொகை விதிக்கலாம் அது போன்ற விஷயங்கள் பண்ணலாம் அல்லது காவல்துறை கொண்டு போகலாம் அப்படி பண்ணலாமே அப்படின்னு ஒரு சில பேர் அடிக்கிறதுக்காக எந்த காவலரும் வெளியில வரலங்க அவர்களுக்கு அம்மா அப்பா அண்ணன் தங்கி பிள்ளை எல்லாம் இருக்குங்க நிச்சயமா யாருக்குமே அடிக்க சொத்துக்கு எந்த சட்டத்திலும் இல்ல ஆனா அவங்க அடிக்கணும்னா சும்மா ஒரு தட்டு ஒரு வண்டி உடைக்கிறது போல மண்டி உடைச்ச நினைச்சிருக்கலாம் அப்படி யாருமே செய்யல அவங்க பயமுறுதி தான் அனுப்புறாங்க வான் பண்ணி அனுப்புறாங்க நம்ம தட்டு இருக்கு இல்லைங்க அரசாங்கம் நம்மளை நம்பி ஒரு சட்டம் போடுது அரசு ஒரு சட்டம் போடுது அந்த சட்டத்தை கடைபிடிக்க வேண்டியது எப்படி நம்ம தலைவர்கள் தந்து தவறு செய்தால் நம்ம ஆயிரம் பேரை ட்யூட் போடுறோம் இல்லைங்க பேஸ்புக்ல கேள்வி கேட்கிறோம் இல்லைங்க அப்ப மக்கள் தண்டனை செய்து தப்பு செய்தா யாரும் கேட்பா மக்கள் வந்து ஜனநாயகத்துடைய தலைவர்கள் அதை இல்லைன்னு சொல்லல அதனால இந்த மாதிரி நேரத்துல சட்டத்தை மதிக்காம போது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் காவலர்கள் மீது நான் நடத்தப்படுவதற்கு இல்லை பொதுமக்கள் சட்டத்தை கடைபிடிக்காத போது சில நேரங்களில் சில தண்டனைகள் கொஞ்சம் அத்துமீறுவதாக இருக்கிறது அது கால அது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தான் நடக்குது ஆனால் நூற்றுக்கு எண்பது சதவீதம் எல்லாத்தையுமே எச்சரித்து தான் அனுப்புகிறார்கள் இருபது சதவீதம் சொல்லிக்கிட்டு கேட்கலங்கும் போது ஏதோ வான் பண்ணி சின்ன சின்ன தண்டனைகள் தமிழ்நாடு அவங்களுக்கு காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு தண்டனை கொடுக்க தெரியாதா முட்டி போட்டு தான்
வருத்தத்தை நம்ம மீது உள்ள அக்கறையை தண்டனைகளாக மாறுகிறது இதை யாரும் திருப்பி பண்ணி காவலர்களை வந்து யாரையுமே காயப்படுத்துறாங்க அவங்களோட பொழப்பு தான் ரொம்ப மோசமான பொழப்பா இருக்கு தூய்மை பணியாளர்களும் காவலர்களும் தான் ரோட்டில் நின்று வேலை பாக்குறாங்க மருத்துவர்கள் கூட மருத்துவமனையில நோயோடு போராடிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா இவங்க மக்களோடையும் வெயிலோடைய எந்த நிமிஷத்துல என்ன நடக்கணும்னு தெரியாம வீதி நினைக்கிறாங்க அவர்களை நாம தான் வந்து அரவணைத்து போக வேண்டும் தயவு செய்து அவர்கள் மீது எந்த குற்றத்தையும் எந்த அவர்களுடைய அணுகுமுறைகளை தவறாக சித்தரிக்க வேண்டாம் என்பது தனிப்பட்ட சிநேகனுடைய விருப்பம் இது நிச்சயமா சார் உங்களுடைய கருத்தாவே தனிப்பட்ட கருத்தாவே நான் எடுத்துக்கிறேன் சிநேகன் அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா சமீபத்துல நடந்த ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் வந்து எல்லா கட்சினராலும் வந்து மறுக்கப்பட்டுச்சு அல்லது ஆதரிக்கப்பட்டுச்சு குறிப்பா வந்து டெல்லி மாநாட்டை மையப்படுத்தி இஸ்லாமோ போஃபியா கொரோனா வந்து இஸ்லாமோட தொடர்பு படுத்தி பேசின பல விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருந்தது இஸ்லாமியர் தான் பரப்புனாங்கன்னு சொன்னாங்க இந்த நேரத்துல மத அரசியல் மத துவேஷங்களை பரப்பாதீங்கன்னு பல பேர் கடுமையா கண்ணனை தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க முதலமைச்சர் உட்பட உங்கள் நிலைப்பாடு என்ன கட்சி நிலைப்பாடு என்ன சிநேகன் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மனிதர்களை பிரித்த ஆளுகிற எந்த சக்தியையும் அனுமதிக்க முடியாது என்று கட்சி தொடங்கப்பட்ட நாட்களில் இருந்தே நாங்கள் அரசியலாக பேசி வருகிற ஒரு மிகப்பெரிய கருத்து அது நிச்சயமா ஆமா மனிதர்களை பிரித்த ஆளுகிற அது ஜாதியா இருக்கட்டும் மதமா இருக்கட்டும் இனமா இருக்கட்டும் பொருளாதாரமா இருக்கட்டும் ஏற்ற தலைவர்களாக இருக்கட்டும் எதையுமே மனிதர்களை பிரித்த ஆளுகிற சக்தியை நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் இதை வைத்து மத பிரச்சனையோ மத அரசியலை செய்வது என்பது கடுமையாக தண்டிக்கக்கூடிய குறிப்பா இந்த விஷயத்தை எப்படி பாக்குறீங்க சார் இந்த நேரத்துல ஏன்னா இப்ப டெஸ்ட் பண்ணவங்களுக்கு தாங்க தெரிஞ்சிருக்கு இந்து கோயில்களுக்கு போனவர்களை டெஸ்ட் பண்ணாலும் தெரியும் இல்லையா நிச்சயமா டெஸ்ட் பண்ணாதவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஏன்னா நோய் தாங்க எதிரி நோயாளிகள் அல்ல தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க நமக்கு எதிரி ஆனா இந்த அரசியலை நாங்க நாங்கள் அதுக்குள்ள வரவே விரும்பல கண்டிப்பாக தக்க அது அப்படி மதத்தின் ரீதியா வந்து நீங்க பரப்புனீங்கன்னா அது கண்டிக்கத்தக்கது ஆனால் இங்கே எல்லா மனிதர்களுக்கும் நோய்தானே தவிர நோயாளிகள் எதிரி அவங்க அல்ல அதை மட்டும் மனம் வச்சுக்கோங்க நிச்சயமா சார் இறுதியா வந்து மாநில நோய்க்கு மதம் கிடையாது நிச்சயமா நோயாளிகளுக்கு தான் மயம் இருக்கு மதம் இருக்கிறது நீங்கள் நோயை எதிர்ப்பிரிக்கலாம் நோயாளிகளை எதிர்ப்பிரிக்கலாம் ஒரே கேள்வி தான் அவர் நோக்கி நீங்க எழுப்பிருக்கிறீங்க அந்த கேள்வி கண்டிப்பா அவங்களுக்கே சேரும் இறுதியா ஒரு கேள்வி தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவருடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கிறது அவர் மக்களோடு செய்யக்கூடிய ஒரு சில திட்டங்கள் அறிவிக்கிறது மற்ற விஷயங்கள் பத்திரிகையாளர்களுக்கு ஊடக நண்பர்கள் செய்யறது இதெல்லாம் பொதுவா எப்படி பாக்குறீங்க திரு ஸ்ரீங்க ஒரு ஒரு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு யதார்த்தமான ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் ஒரு முதல்வர் என்ன அவருடைய சிந்தனைக்கு ஏற்றிய வரைக்கும் அவர் வேலை செய்கிறார் இன்னும் நிறைய ஆய்வுகளையும் ஆராய்ச்சியாளர்களையும் சிந்தனையாளர்களையும் அறிவாளிகளையும் இன்னும் கலந்து ஆய்வு செய்து அடுத்த கட்ட முயற்சிக்கு நகரங்கிறோம் மற்றபடி இதுவரைக்கும் செய்ததெல்லாம் பாராட்டக்கூடியதான் நம்ம வந்து அது இல்லைன்னு சொல்ல செய்கிற எந்த செயலும் தவறானது இல்லை அவருக்கு என்ன தோணுதோ அவருக்கு அவருடைய சிந்தனைக்கு என்ன தோணுகிறதோ அவரை சுற்றி உள்ளவர்கள் என்ன செய்கிறார்களோ அதுக்கோடு நம்ம கை கூத்த அவர் பயணிக்கிறார் உண்மையிலேயே அது வந்து பாராட்டக்கூடியதான் ஆனால் இது மட்டுமே இந்த நோயை எதிர்க்காது இது மட்டுமே இது நிரந்தர தீர்வு இல்லை என்பதை உணர்ந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு பயணப்பட வேண்டும் என்பது இது ஒரு தம்பியாக அண்ணனுக்கு வைக்கிற கட்டளை நிச்சயமா சிநேகர் உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து ரொம்ப தெளிவா ரொம்ப நிதானமா பொறுமையா பதிவு பண்ணிருக்கீங்க எங்களோட வந்து இந்த நேரத்தில் இணைப்பில் வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு மிக்க மிக்க நன்றி கண்டிப்பா எல்லாருமே சட்டத்தை மதிப்போம் அரசை மதிப்போம் அரசாங்கத்தை மதிப்போம் அரசு தவறும் பொழுதோ அதிகாரிகள் தவறும் போதோ சட்டம் நம்மளுடைய ஜனநாயகத்தை மீறும் பொழுதோ கேள்வி கேட்க எப்பொழுது உரிமை இருக்கிறது நமக்கு அதே நேரத்தில் சட்டத்தையும் அதிகாரத்தையும் அரசையும் அதிகாரிகளையும் நாம் மதிக்க வேண்டியது நம்மளுடைய பொறுப்பு தனித்திருப்பும் கொரோனாவை வெல்லும் நிச்சயமா சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் என்னுடைய இணைப்பு கருத்துக்களை நன்றி நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி